Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα κάνω σήμερα το καρδινάλιο. Ένα αγαπητό γλυκό στους τρεις μου γιούδες. Όταν ήταν μικρή το έπαιρνα από το ζαχαροπλαστείο και στο BKF εξαφανιζόταν. Έτσι αποφάσισα να το κατασκευάσω στο σπίτι μου, βρήκα τη συνταγή και το έκανα. Την πρώτη φορά που το έκανα, το έκανα σε ένα μεγάλο πυρέξ. Ο μεγάλος ο ιός ο Αντώνης μου, όταν το είδε μου λέει Α, μάμα, βλέπω ποσότητα, τώρα να δούμε και την ποιότητα. Ε, οι άλλοι δύο τον ευλέπασαν, έβαλε ένα πιατάκι, έβαλε μια μπουταλιά, έβαλε δεύτερη μπουταλιά. Το ρωτούσαν οι άλλοι, ρε, καλό, τι γίνεται, εν καλό. Τώρα να βάλω ακόμα μια, μετά του λέω, νομίζω να το φάει σούλο, και να μείνουμε να σε βλέπουμε. Και από εκείνον τον καιρό το κατασκευάζω τακτικά και θα σα το παρουσιάσω και σα σήμερα. Τα υλικά μου για τη Μαρέγκα είναι τα σπράδια από 12 με 3 αυγά. Να τα εδώ. Ωραία. Να μην πάει μέσα στη μαρέγκα σας κρόκος. Θα χρησιμοποιήσω μισό κιλό ζάχαρη κρυσταλλική. Όχι ζάχαρη να έχει. 60 γραμμάρια corn flour. Τα 60 γραμμάρια είναι 3 κουταλιές. Ωραία. Για να σας βοηθήσω αν δυσκολεύεστε να ζυγίσετε. Το μισό κιλό είναι περίπου τρία φλιτζάνια ζάχαρη. Θα χρησιμοποιήσω δύο κουταλιές ξύδιν άσπρο. Βοηθά στο να γίνει πιο καλή η μαρέγκα μας. Είναι ένα μυστικό αυτό. Να το έχετε στο μυαλό σας όταν κάνετε μαρέγκες. Και τρία φακελάκια βανίλια. Okay. Αυτά είναι για σήμερα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω που θα κάνω τη μαρέγκα μου. Ω συνήθω από τη νύχτα Κάνω τη μαρέγκα μου και όταν κρυώσει την άλλη ημέρα τελειώνω το γλυκό μου αυτό. Που θα στήσω το γλυκό μου θα χρησιμοποιήσω 3 τέταρτα του λίτρου φρέσκα κρέμα ή 750 ml φρέσκα κρέμα. Ή... Δηλαδή είναι περίπου 3 ποτήρια. Μάλιστα. Ε, και μισό κιλό φράουλε. Mm -hmm. Φρέσκε ώρε φράουλε. Προ το παρόν θα σα δείξω πώ θα κάνουμε τη μαρέγκα και να την ψήσουμε. Πρώτα θα ανάψω το φούρνο μου να είναι έτοιμος στον αέρα στους 160 βαθμούς με 165. Δεν θέλει πολύ ψηλή θερμοκρασία. Θα πάρω τον κάδο μου και θα τον βάλω στο μίξερ μου. Θα χτυπήσω τη μαρέγκα μου πάρα πολύ καλά. Μπορεί να χαμηλώσει το μίξερ λίγο. Και θα τη βάλω κουταλιά κουταλιά. 
Επία, έπιασα έναν ταψί στο οποίο έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί και θα την βάλω πάνω που τα γιαγουδαλιά. Γίνεται μια μεγάλη μαρέγκα. Εγώ το ονομάζω μπισκότο του λυκού μου. Νάτο. Δέτε το. Τι ωραίο που είναι. Αν το κάνετε με αγάπη πολύ, θα έρχεται και ωραίο. Διότι με στη συνταγή ένα συστατικό είναι και η αγάπη που θα το προσφέρετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σε τώρα να το βάλεις στο φούρνο ναι. που είναι έτοιμος ναι. στους 160 είπες. 160-165 και θέλει πολύ. Θέλει ανάμιση. Πόση ώρα είναι να μείνει μέσα. Ανάμιση με δυο παρατέταρτο να ψηθεί. Ανάμιση ώρα. Ναι, θέλει ανάμιση, δυο παρατέταρτο. Θα τη βλέπουμε να γίνει ένα ωραίο ξανθό χρώμα. Όπως σας έχω πει, έχω χρησιμοποιήσει το ταψί του φούρνου, στο οποίο έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί. Πάει στο φούρνο. Ε, να την αφήγουμε και με ύστερα από τρία τέταρτα να την δούμε. Α. Αλλά θέλει ώρα. Θέλει ανάμιση με δυο παρατέταρτο για να γίνει. Ωραία. Φουσκώνει έτσι, αλλά μετά από να βγει από το φούρνο, κάθεται έντια με έτσι να φουσκώνει. Φλυρί. Αξέλει ακόμα θέλει, ακόμα θέλει. Να ξαφθύνει και πιο πολύ και να κάνουμε και μια μπρούστα ακόμα λίγο παντού. Εντάξει. Μετά από ένα μισή ώρα, πάτο, είναι έτοιμο. Έκαμε μια σκληρή μπρούστα παντού και θα το βγάλω από το φούρνο. Και θα το χρησιμοποιήσει αύριο ναι. για να τελειώσει το γλυκό. Ναι. Αυτή είναι η μαρέγκα μου που έχει ψηθεί και θα τη μεταφέρω προσεκτικά στο πυρέξ μου. Την κόβω προσεκτικά στη μέση. Στη μέση με το χαρτί του αντιπολιτικού με βοηθά να την κόψω και θα τη βάλω στο πυρέξ μου. Θα την πιέσω λίγο. Από μέσα έχει δημιουργηθεί και αυτό ο αφρός ωραίος που είναι mm. απίθανος. Τούτο, το αφρό. Ναι. Τα χέρια μας είναι πλημμένα. Εννοείται πάντα. Ναι. Αυτό. Και τώρα συνεχεία θα πάω να χτυπήσω τα 750 ml φρέσκα κρέμα ήταν στο ψυγείο και την έχω βάλει τώρα στο γκάδο του μίξερ μου ναι. και θα προσθέσω για άρωμα μία βανίλια ένα φακελάκι και θα την χτυπήσω στο μίξερ μου Μα. Θέλει προσοχή η φρέσκα κρέμα στο χτύπημα, διότι αν την παρεχτυπήσουμε θα πήξει. Νάτι. Θα τη βάζουμε κουταλιά κουταλιά. Περίπου τη μισή θα την βάλουμε στην πρώτη στρώση. Στην πρώτη στρώση. Αν θέλουμε πιο λίγη fresh cream μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πιο λίγη. Έχει και τις δίαιτας fresh cream και έχει και την κανονική. Ό,τι θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να καλύψουμε τη μαρέλα μας. Κάμε για σουβάτισμα. Μετά θα βάλω 
Τι φράουλε. Τι φρέσκε. Πρέπει να βρούμε νωρέ, φράουλε, όριμε, όι. Πάντα χρησιμοποιούμε αγνά, ωραία υλικά. Κάθε, ναι. Δεν τσιγκονευόμαστε στα υλικά μα. Α, για το φαγητό μα δεν πρέπει να είμαστε τσιγκουνίδε. Λιωμένε και. Τα παρούλα θα με ναι. Όχι. Ωραία πράγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε Φρέσκα. στη διατροφή μα, βέβαια. Είναι σημαντική διατροφή για την υγεία μας. Και άμα αντρεφόμαστε σωστά, είναι να σκεφτούμαστε και σωστά. Σίγουρα. Αλλά είναι να τρώμε τζουλογλικά. <laughs> Σίγουρα. Τούτο, <laughs> να το κάνεις. Με μέτρο. Με μέτρο. Όλα με μέτρο. Σίγουρα. Έκοψα αρκετές φράουλες, όσες μου μείνουν. Θα κάνω μια φουτοσαλάτα. Βάλε, βάλε πλούσια, να σου. Να βάλω. Γεμίστη. Θα το γεμίσω, να βάλω και που πάνω. Και τελειώσαμε τα μέλη. Τώρα... Μεταφέρω τα μέλη να το κάνω. Τώρα, το έχω μεταφέρει μαζί με την κόλλα μου. Και... Το αναποδογύρισες το αναποδογύρισα πάνω από τις πράγματες. Το αναποδογύρισα, είναι ευκολία. Και αφαίρεσες ευκολία. την κόλλα. Επιέζεις τα τώρα. Ναι. Πιέζω το από πάνω. Αυτό είναι ο λατρευτό καρδινάλιο που αρέσει στο γιο μου. Σε όλα τα παιδιά και, και ιδιαίτερα. Και ιδιαίτερα στον Αντώνη μου, τον μεγάλο μου γιο. Τώρα θα βάλω και την άλλη φρέσκα κρέμα από πάνω. Είναι το πιο αγαπητό των παιδιών. Ε, Εμά, τη οικογένεια μα. Ναι. Ε, ε, δεν ξέρω άλλου. Εμεί πάντω. Άμα δεν θα κάνει ο Αντώνη που... τραπέζι σπίτι του μεγάλο, ξέρω να του πω τι γλυκό θέλει να σου κάνω. Και μου λέει τον καρδινάλιο, μαμά, τι με ρωτά. Τι κάνει τώρα. Ε, τη κάνω έτσι με το πυρούνι μου, του Ντανάγκεφα. Μια mm. ομορφιά. Είμαστε πρέπει να είναι όμορφο. Ναι, ε, σίγουρα. Η οπτική η παρουσίαση οπ... πρώτα είναι το μάτι μου να δει. Άρα πρώτα το μάτι, ύστερα η μύτη και μετά η γλώσσα. Η γεύση, ναι, λοιπόν, όμως το μάτι, να βάλει ένα πράγμα ναι, που το δείξε έσου φατσαρί και ωραίο να είναι, θα το φάεις. Ενώ... Και καλό να είναι. Ναι, έτρα. Άρα, πρώτα είναι η όραση, ύστερα η όσφυση ε... και μετά θα πάμε στη γεύση, να. Ναι. Κάτι που θα ήθελα να σας πω, εγώ συνήθω την ώρα που ένα το σερβίρω το γλυκισμά μου τούτο θα βάλω τις φράουλες από πάνω. Όταν θα σερβίρεις το γλυκό σου στο τραπέζι σου, τις τελευταίες φράουλες τις κόβεις λίγο πριν να το σερβίρεις και τις τοποθετείς για να είναι ολόφρεσκες. Ολόφρεσκες. Αλλά τώρα για το βίντεο θα το ολοκληρώσεις Τελειώς. από τώρα. Τελειώς. Και μπορείτε να κάνετε διάφορα σχήματα τις φράουλες σας. Mm. Και είναι η δική σας τελευταία πιτελία που να βάλετε. Άρα, κανονικά τις τελευταίες φράουλες τις κόβεις και τις τοποθετείς Στο τέλος Στο τέλος, τελευταίες ώρες πριν το σερβίρισμα Ναι, ναι Αυτός είναι ο καρδινάλιος μου Άρχισα να κάνω σχήματα μαργαριτούλες αλλά επειδή είχαμε αρκετές φράουλες ο Μιχάλης μου έλεγε βάλε και από εδώ, βάλε και από εκεί τελικά το καλύψαμε με φράουλες Να το Οπότε θα αρέσει στα παιδιά πολύ περισσότερο Ναι, ακριβώς, εντάξει Μπορείτε από πάνω να βάλετε και σπασμένα, σπασμένα φιστίκια υγιεινής ή όπως θα λέμε στην Κύπρο χαλιπιανά. Mm. Ωραία. Απολαύστε τη, δοκιμάστε, δοκιμάστε τη και τα ξαναλέμε. Και σας περιμένουμε να γραφτείτε στο κανάλι μας. Mike Hachimike. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία.